ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஆஸ் தமிழ் நான் உங்கள் சாய்ரா ஷேக் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கொசு விரட்டுறதுக்கான ஒரு லிக்விட் நாமளே ரெடி பண்ண போகிறோம் பைசா செலவு இல்லாமல் வீட்லேயே ரொம்ப இயற்கையாக ரெடி பண்ண போகிறோம் இனிமேல் மாத மாதம் எந்த விதமான லிக்விடும் நீங்கள் வாங்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் அவுட் ஆகும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது வரைக்கும் கொசு விரட்டுறதுக்காக நிறைய மெத்தட் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகலை பட் இந்த மெத்தட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு முறை செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் வரும் ஸோ வந்து இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறமா நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து வேப்பலையில் ஒரு நாலு அஞ்சு கொத்து மட்டும் நான் வந்து உருவி இந்த மாதிரி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரம் நம்ம நார்மலாக கொளுத்துவோம் இல்லையா அந்த கற்பூரம் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வந்து நசுக்கி விட்டுட்டு அதில் போட்டுக்கலாம் ஒரே ஒரு கற்பூரம் இருந்துச்சுனாலே போதும் இதை வந்து இந்த வேப்பலை கூட நம்ம சேர்த்து போட்டு அரைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி செய்யும்பொழுது அந்த வேப்பலையோட ஸ்மெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வராது கற்பூரத்தோட வாசனை மட்டும் நல்லா கம கம நல்லா இருக்கும் இதுவே நம்ம வேப்பலையை மட்டும் அரைச்சிட்டு நம்ம ஸ்மெல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுலேயே ஒரு கசப்பு தன்மை தெரியும் ஆனால் இந்த கற்பூரத்தை சேர்த்து அரைக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி இருக்காது இதில் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து நல்லா அரைச்சி விட்டு எடுத்துடலாம் தண்ணி சேர்க்காமல் நமக்கு அரைச்சோன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி சாறு கிடைக்காது அரை அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி மட்டும் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வேப்பலையோட சக்கலாம் நல்லா ஃபில்டர் ஆகிற மாதிரி சிறு துளையுள்ள வடிகட்டியாக பார்த்து வடிகட்டிக்கோங்க அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப நாளைக்கு வைக்கிற மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதோடய எஃபெக்ட் வந்து போயிடும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி செஞ்சால் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா வடிகட்டி எடுத்தாச்சு வடிகட்டி எடுத்த இந்த வேப்பில சாரை நம்ம அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க விட போகிறோம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிச்சதுனாலே போதும் அந்த மாதிரி நமக்கு நல்லா கொதிக்கும் போது தான் இது வந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் பேட் ஸ்மெல் வராமல் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி கொதி வர ஆரம்பித்ததும் நல்லா கலந்து விடுங்க நம்ம கற்பூரம் சேர்த்து அரைச்சிருக்கிறதுனால இந்த தண்ணி தனியாகவும் நமக்கு அந்த வேப்பிலை தனியாகவும் வந்துடும் அந்த தண்ணியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சாறு எல்லாமே இந்த வேப்பிலையோட தன்மை எல்லாமே நமக்கு கலந்துடும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் கொதித்ததுக்கப்புறமா தண்ணி வந்து லைட்டாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஆற விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் மேலே பாருங்கள் தண்ணி மட்டும் தனியாக நிற்குது அடியில் வந்து அந்த பச்சை பசின்னு இருக்குது பாருங்கள் அது அடியில் போயிடுச்சு மேலே தண்ணி மட்டும் தனியாக நிற்கும் இப்போ இந்த சூடெல்லாம் போயிட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு பவுலில் நம்ம இதை வடித்து விட்டு எடுத்துடலாம் நல்ல மெல்லிஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளாத்தோ அல்லது வடிகட்டி வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி வடிகட்டி விட்டு எடுத்துக்கோங்க மிச்சம் இது இருக்கிற அந்த வேப்பில் இருக்கு இல்லையா அது மட்டும் நமக்கு தனியாக வந்துடும் தண்ணி பாருங்கள் தனியாக கீழே இறங்கிடுச்சு இதுலேயே நம்ம கற்பூரம் சேர்த்துருக்குனால நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அந்த வேப்பிலையோட ஸ்மெல் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஸ்மெல் வேணும் நல்ல வாசனை வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது சென்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து லெமன் சென்ட்டு ஒரு ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் விட்டுக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இது தான் போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது உங்ககிட்ட அத்தர் இருக்குது அப்படின்னாலோ அல்லது ஜவ்வாது இருக்குது அப்படின்னாலோ எதுனாலும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வாசனைக்காக இப்போ நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடியே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எம்டி லிக்விட் பாட்டிலில் இதை நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் வந்து லைட்டாக வந்து பொறுமையாக எடுங்க இல்லைனா ரொம்ப லூஸ் ஆகிடும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபனல் வச்சுட்டு இதை நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இதை கோ இந்த மாதிரி வச்சு ஊற்றும் போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எங்கேயும் கீழே சிந்தாமல் ஃபுல்லாக வந்து அதிலே போகும் நான் செஞ்சுருக்க அளவுக்கு ரெண்டு பாட்டில் அளவுக்கு ஃபில் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு வரும் நான் வந்து ஹாலில் ஒன்றும் ரூமில் ஒன்றும் போடுவேன் ஸோ வந்து எனக்கு இது சரியாக இருக்கும் இதுவே நீங்கள் வந்து ரொம்ப நிறையாலாம் செஞ்சுட்டு அதை ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது சரியாக உங்களுக்கு ஒரு மாதம் வரைக்கும் சூப்பராக ஒர்க் ஆகும் இப்போ இந்த மேலே இருக்கிற இந்த கேப்பை வச்சு நம்ம மூடிடலாம் இப்போ நான் இன்னொரு பாட்டிலையும் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கதவு ஜன்னல்லாம் திறந்துருந்தால் கூட கொசு உங்களை கடிக்காது இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த லிக்விட் பாட்டில் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை செய்கிறதுக்கு நமக்கு எந்தவித செலவும் கிடையாது ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது மாதத்துக்கு ஒரு முறை மட்டும் கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுத்து இதை செஞ்சு வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால்